Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, eu sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar de carros e loucuras e hoje um episódio muito especial, a Mercedes FT Senna está de volta. E agora ela vai andar, vai pegar, o projeto está a mil e vocês vão acompanhar hoje como é que foi a chegada dela, o que foi feito nesse período. Vocês estão vendo já aqui a cor das rodas, vocês vão descobrir a cor que eu vou pintar ela e tem muito mais coisa para para acompanhar junto nesse episódio. Para quem não acompanha desde o início, para quem chegou novo no canal, eu vou dar um pequeno resumo sobre por que a gente está tão empolgado de fazer esse projeto. Logo quando eu comecei o canal, o primeiro vídeo do canal, eu fui buscar, eu fui procurar a Ferrari nos carros abandonados do Rosé e eu, me, e eu e o Luiz nos demos de cara com a Mercedes Cosort, que nós ficamos enlouquecidos porque vem na hora a memória do Ayrton Senna daquela corrida dos campeões de 1984. Olha aqui, olha, olha aqui. Essa não, é... É? É? não. Toma aí, eu vou. 2316, cara. Sim, aquele motor o Cosworth. Uh -huh. Te liga nisso. Ah, manual. Te liga nisso. Ó a primeira. A primeira pra trás? É dog lag. Por quê? Por causa que só saiu nesses carros, cara. Ah, tu tá brincando. Mas eu, compro esse aqui. eu compro esse carro. Cara, eu compro esse carro olha as rodinhas. Ah, não acredito. Olha os coletor de escape. Cara, é um C20, olha o coletor, é o mesmo coletor. Uhum. É tudo igual, é um C20. E tá original assim, uhum. ó. Isso aqui é um C20, cara. Isso aqui, aqui ó, bateria tá no Isso aqui é tipo, se não me engano, o projeto da Cosa é o YB pro C20 e o YC pra Mercedes. Tu compra ou eu compro? <risos> ah, cara, isso aqui não pode deixar passar, né? Pra quem conhece a história do Ayrton Senna, sabe que essa corrida de 1984 dos campeões foi, segundo ele, a corrida mais importante da vida dele, a vitória mais importante da vida dele, porque ali ele viu que ele podia vencer. Ele competiu com todos os campeões mundiais, ele era um estreante na Fórmula 1, foi convidado para compor, porque faltou um, um competidor, e ele era o único que não era, digamos assim, campeão de Fórmula 1 já, ele era um iniciante. E naquele dia ele venceu a corrida com muita garra, daquela corrida ele soube que ele era capaz de competir com os campeões mundiais. E isso para nós tem um valor muito importante e por isso que eu decidi também fazer essa Mercedes um tributo ao Ayrton Senna. Essa Mercedes ela vai ser pra uma forma de homenagear ao que o Ayrton Senna representa para nós brasileiros e para o mundo inteiro. Tem muito fã mundial do Ayrton Senna. Aqui nos Estados Unidos eu estou impressionado quanta gente reconhece. Quando eu falo que eu sou brasileiro, eles reconhecem o Ayrton Senna. E esse carro a gente vai fazer para ser uma honra para os brasileiros e para o Ayrton Senna. Depois disso vocês viram que esse carro eu ganhei de presente do Rosé, eu fui levar a Ferrari para mostrar para ele quando tinha ficado pronto, alguns meses depois ele ficou tão empolgado, tão contente, que ele não me deu de presente essa Mercedes. Você tem uma? Sim, essa é a original 16 Ralph Cosmo, mas eles mudaram ela. Sim? Por o que? Ok, então eu tenho a engine e a transmissão. Olha aqui, ó. Ele tem... Não. Não. Não, eles mudaram. Ah, eles mudaram? Por que? Deixa eu ver. Eles mudaram assim, mas não, eles mudaram. Mas não, é o original VIN, VIN plate de console. Então, sim, eu estou bem. Eu vou comprar para a Porsche, porque eu estava racendo por muito tempo, então eu os guardei. Hum. Outro aqui. Mas essa é a regular. Interessante. Quanto você quer para isso? Eu vou para o projeto. Ah, oh, yeah? I'll give it to you. Give Seriously? It to you no way, man. Yes, absolutely. <laughs> Seriously? Absolutely, yes. That's awesome, man. I'll give it for the project. Perguntei pro José quanto é que ele queria pelo carro, ele disse que vai dar o carro pelo projeto porque ele gostou de acompanhar. Absolutely, man, that's yes. That's awesome. Então, yeah. parece que a gente tem uma Mercedes agora, olha aqui. Isso é mais uma coisa legal também porque o, o José é um cara que tem muita paixão por carro. Vocês viram aquela quantidade de carros que ele coleciona, que ele guarda, que ele tem. E a paixão que ele bota em tudo isso, e eu quero também levar esse carro de volta pronto para o Rosé, eu quero ver a reação dele. E sem falar em todos os outros futuros planos desse carro. Então, hoje vocês vão ver bastante coisa de como é que está andando com o projeto, vocês vão ver os planos, algumas mudanças, algumas definições e muita coisa legal também. Vamos ver o que, é que vai aparecer para o golpe do churrasco aí nessa aí também. <risos> e agora sim, bota na TV, pega o chimarrão, café da manhã, churrasquinho, cervejinhas for de noite aí e vamos assistir esse episódio. Para a Mercedes eu consegui fazer uma camiseta especial, ó, lançamento hoje. Consegui sincronizar perfeitamente de ter essa, essa camiseta para lançar hoje, junto com a chegada e com o episódio da Mercedes, que vai ser animal. Então é o seguinte, para quem curte esse carro, para quem curte esse projeto, a partir de agora, aí, nesse sábado, às 8 da manhã, 
está disponível no site da Feltec, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link aqui no, no vídeo também. Corre lá e compra a sua. Só um aviso, essa camiseta especial, o lote foi menor, teve restrição de, de fabricação, a gente teve uma dificuldade. É uma camiseta com uma estampa na frente, uma estampa atrás, que mostra bem a silhueta da, da Mercedes, com as cores aqui já a, adequadas. E, então corre lá, porque essa aqui eu não sei quanto tempo vai durar, eu acho que essa aqui vai rápido. Mas eu espero que vocês curtam, eu acho, pessoalmente, eu, essa camiseta é a minha preferida. Essa aqui sim é a camiseta de festa, aqui que o cara vai numa festa, vai num lugar que os caras vão, vão reconhecer, vão saber o que estão falando. Então, valeu aí, muito obrigado e vamos, vamos seguir, porque agora vocês vão ver como é que a Mercedes chegou. Cara, é legal, hein? E aí, o que, que achou? É uma emoção. Esse, esse carro aqui é o carro mais trabalhoso que a gente já se meteu. Não, olha ali. Olha, olha aqui ali, <risos> Mas, cara, a, a hora que ficar pronto, vocês vão ver. Esse. E agora é o seguinte: agora é. Marcelo, vem cá. Tu achou que tu tinha se metido em trenca já? Acho que tá tá vida, né? o problema. Tu acha que a Ferrari foi em trenca? Tu acha que a, o C8 foi em trenca? Não, cara, aqui, aqui vai ser. Aqui que vai ser encrenca. É o seguinte, agora, ó. Chegou o carro finalmente. Cara, eu estava ansioso por esse negócio, estava me roendo por dentro. E eu acho que é. Cara, eu vou dizer que é o carro que mais perguntam pra mim: Sim. cadê, cadê, cadê? É, a, a, a ideia da, desse carro, a, pra quem ele é, é. a homenagem. É. é... Então, pra quem não, que não acompanhou no início, né? Tem muita gente que às vezes me conhece pelo C8, pelo Opala, agora mais recente. Mas esse carro aqui foi. No primeiro vídeo, quando eu fui buscar a Ferrari, eu não falei o que, que eu estava indo buscar e todo mundo ficou louco na, na Mercedes Cosworth, né? E justamente por causa daquela história do Senna de 1984, da Corrida dos Campeões e depois toda a história, o enredo, eu ia começar a fazer uma outra Mercedes com, com o Sam uh, depois a gente foi mostrar a Ferrari pro, pro Sam, não, pro Sam não, pro, pro José, que é o que tinha vendido a, a Ferrari e ele ficou tão louco na Ferrari e a gente falou que estava afim de fazer uma Mercedes e ele falou, não, eu tenho, eu tenho uma pra ti aqui que está há 15 anos sentada dentro do, do, da oficina não estava lá fora, não tem podre, não tem nada e realmente o carro era... Não, o carro é muito bom Perfeito Aí ele disse, ah, cara, perfeito, é isso que a gente precisa porque já tinha o um motor Perguntamos quanto é que é e ele disse, não, é teu, de presente e eu, e, Cara, se eu não estivesse filmando ia dizer que era mentira <risos> É mentira Que eu correu uma lágrima no meu olho assim porque eu pensei, puta que pariu, eu ia foder E aí, e aí pegamos o carro só que tinha que fazer um Evo 2, um kit Evo 2, isso aqui, aí o carro, essa parte eu já contei né, nos outros episódios, mas revisando. E aí a gente mandou o carro para Orlando, começou a montar lá, vocês começaram a, a preparar. A gente montou o carro para poder mandar para o Pimar, né? É. Porque o Pimar era o cara das fibras para salvar essa parte, né? Alinhar tudo, porque o kit vem não vem é. 100%. É, e aí o humano... O humano tirou, o carro ali, ficou mas... todo na lata, ele tirou toda lata, a tinta é. e o carro não tem podre. Entendeu? Daí foi feito, dado um fundo para depois ter feito esse, esse outro trabalho. E agora o carro chegou então, vamos, vamos descarregar, vamos olhar essas... Bagunça aqui, vamos começar a missão. 10% tá pronto. Valeu. <risos> Show. Estava ansioso para saber se essa roda era certo, porque essa roda aqui na verdade não é uma roda de catálogo. Eu, eu projetei ela com a rotiforme, é totalmente feito usinada billet, é, é, e ela foi um. E eu tive, a gente teve que acertar o offset dela perfeito, ó, porque esse carro aqui por causa desse wide body. Então o que eu fiz? Eu peguei a Mercedes do Sema aquela vez, tiramos a roda dele, medimos a roda dele, medimos tudo, estimamos se quer ser igual aqui o body kit para botar ela. E, e o tamanho aqui, ó, na verdade ficou bem no limite, assim, mas. Mas é o princípio do carro, o carro é bem pau de dura a suspensão E a roda dianteira também, ó. a única coisa é que ele tá alto aqui, ó, a gente tá falando que o carro vai dar uma... Quando botar o motor, obviamente ele vai baixar, mas eu não sei o quanto ele vai baixar Mas ele... esse carro ele meio que fica os dois dentro do paralama, porque o paralama dele é assim E aqui ela tá com o cambate para fora, então ela vai entrar para dentro 
Cara, vai ficar perfeito. Deu certo o alinhamento da roda aí, o offset. Foi, foi no milímetro medido isso aí. Cara, é, olhando assim, é, ainda eu consigo imaginar perfeitamente esse carro pronto, porque assim, o formato do body kit, esse carro todo quadradão da década de, de 80, assim, uh, bah, eu acho muito legal e, e não é... Vocês me, esse aerofólio alto aqui atrás, pra mim, é, uma, é um ícone assim, da década de 80 e 90, né? Não é à toa aqui, ó, né? Tanto que o Supra aqui é o que reforçou essa, essa imagem, mas a Mercedes, na verdade, é muito mais rara, né? Ela, nesse, no modelo Evo 2, que é o body kit, esse que foi só 502 unidades, claro que essa aqui é uma réplica, né? É, mas é muito rara essas Mercedes, então as que existem hoje originais Evo 2, os caras vendem a 200 mil dólares, 250 mil dólares, é, é, chega a ser um absurdo. Eu, eu não sou o tipo de cara que pago, ou que me sinto bem comprando um carro super caro. No, como é que eu dei super caro? Assim, o um preço mais do que justifica valer. Só porque ele é especial, eu prefiro ter um carro mais especial ainda, que vai ser essa Evo aqui. Eu até, eu até fiz uma brincadeira, de repente eu vou chamar ela de Evo 3, porque na verdade é uma evolução ainda mais nova da, da Evo 2. Porque, e aí sim, vai ser um carro único, assim, é, não é só um de 502, é um de um mesmo, vai ser uma Mercedes Evo 3, um de um mesmo, que é assim, única, e tá, muito legal, muito legal, tô, tô empolgado. E as missões aqui do, da Mercedes já começaram, ó. olha quem é que tá aqui de passageiro aí, ó. e aí meu? É, eu acho que o cara tava parado, né? Falou, Pô, vocês falaram que a Mercedes estava desativada, não tá não. E olha o seguinte, né? A Mercedes ficou um tempão parada no, em, em Orlando. Não digo parada, né? Ficou. É. Demorou muito tempo aqui pra, pra andar, né? para andar, né? E agora a gente tá agora pegando, vamos compensar esse negócio. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, o Marcelo tava sem fazer nada, né? Sim. Brincadeira, né? E aí veio pra, pra um churrasco aqui, pra uma missão. É. Mas é, uma das coisas que a gente vai fazer, ó, isso que a gente já tá botando a mão aqui, ó. É fazer um Santo Antônio nesse carro Por algumas razões, assim Uma, não é que vai ser um carro necessariamente corrida Vamos ver, segundo o Luiz, ele quer dar umas voltas no circuito E eu tô pensando ainda Mas é, outra é realmente aumentar Então aumentar um pouco a segurança do carro Sim. Mas também ele tem um, como ele tem um visual todo racing assim, é, um, é um fator até estético, assim, né E na verdade, como a gente vai botar os dois bancos de corrida aqui uh, Precisa ter um lugar pro cinto certo é, Pro cinto ficar mais firme e tudo, né Então acaba ficando apropriado, sabe então essa é a ideia aqui de, de montar e para fazer isso aí, ah, olha aqui, ó, me ajoelhei no óleo, caramba. É bom para poder dizer que trabalhou, né? Ah, puta, me ajoelhei no óleo aqui. <risos> oh, beleza. Vamos ver, faz parte. É, vai ser uma gaiola bem simples, né? A gente vai fazer aqui, vamos fazer a curva de trás para prender o cinto. A gente não sabe se vai fazer alguma coisa para frente, porque senão fica difícil entrar e sair. Que nem te Sim, disse, é... Mas... Para não baixar teto mesmo, né? Se, se é. um dia acontecer uma, uma fatalidade. Né? E a ideia também é manter os bancos traseiros, né? Já que, Sim. na verdade, como a maioria dos carros não tem banco traseiro, agora que eu tive. Agora que a gente tem o, tem o Supra que tem banco traseiro, mas é, vou, não sei se vocês viram já, mas esse banco traseiro aqui é uma, uma farsa, né? Não, né? O Pedro aí que tem 1,80m de altura. Ó, é, eu já sofri já. Foi no banco Você traseiro tá, aqui, não. Não, tá de lado. não funciona, né? E aqui, ó, só tem dois lugares, dois lugares. Cadê? O Opala? Ah, o Opala tem quatro lugares. É. Mas aqui não, 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 não funciona os quatro lugares direito. E até um parênteses aqui, a gente está, o está mexendo aí, fazendo, regulando o controle das turbinas sequenciais, né? Sim. Só que é um, é um sistema meio maluco, né? Sim, Olha, exato, aqui, porque esse carro tem uma válvula do escape para abrir uma, fechar outra na admissão também, é... Ah, então, olha só, o escapamento é compound e a admissão não é, ó. Então escapamento é compound e admissão é paralelo. Interessante. Sim, exato. Uhum. Só fecha a segunda turbina, a saída da segunda turbina fecha Aham. e só acopla a segunda quando a, 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 é exatamente isso que estamos tentando. Sim. E o Arcon, para quem não sabe, é, é especialista em engenhocas assim do tipo compound, fez compound elétrico com, com turbina no Subaru, aquele, é, né? Também. Que... É, também. É. É. Então aqui é parecido, só que é tudo mecânico ainda. Isso. Bom, mas aí o Supra é outro episódio. Então, esses bancos aqui é o banco traseiro do, da Mercedes, ó. Só que vocês podem ver que o estado dele não tá do, dos melhores, ó. O que, que eu vou ter que fazer? Vai ter que trocar todo esse couro agora. Só que eu vou... E o que a gente tava vendo era botar o, o banco... Esse aqui é os bancos dianteiros, ó. É leve esse banco aí, meu. É leve pra cá, esse banco aí. Aqui o banco, ó. Esse banco aqui, na verdade, é um recaro. 
é um, é um dos mais simples até, mais tradicionais assim. Só que ele tem... Eu, eu, a gente conseguiu comprar ele com esse suede aqui no meio. Então ele vai meio que combinar com... O... Parece uma camurça, né? É, uma, é. E na verdade vai, vai combinar com aquele acabamento que a gente vai fazer no, em vários lugares. Tudo que tá feio o painel. Tipo aqui, ó. Tá tudo rachado, feio, estranho. Ó. Tá tudo rachado, feio, estranho. Isso aqui vai passar uma massa, alguma coisa assim, alisar ele. E fazer a cobertura do... Do... Flocagem, né? O floc. Que é, na verdade... O que a gente tentou fazer no Supra aqui não deu exatamente muito certo, mas, mas a gente tá aprendendo, ó. Ó, fica uma, fica uma textura assim, ó, fofinha, ó. É como se fosse uma camurça, assim, mas é pintada em cima do, do negócio, né? Vocês viram, acho que no episódio do, do Supra vai, deu para ver isso aí bem. Vai ter bastante coisa na Mercedes que vai ser assim. E aí, como aquele banco já tem o um miolo assim, o dianteiro, tô pensando em fazer... Só essa parte aqui, ó, essa parte interna aqui, ó, de repente só meio, do meio aqui, ó, dessa maneira. E aqui faz couro, né, o sintético mesmo, assim, dos lados aqui, que vai ficar combinando com os bancos dianteiros. E aí, o que que estão rindo aí? Meu, meu amigo Pedro. <risos> Esse carro aqui é pouco mexido, né, mas a única coisa que eles mexeram estranho foi esses cortes de alto-falante, né? Mas na minha época eu instalava assim também. Ah, é? É, então. É, eu cortava um pouco mais tarde. Vai ver só. que foi tu que cortou. Ah, é. <risos> e o vidro aqui traseiro que a gente vai ter que pois é, botar mas um esse novo. Tem que estar em algum lugar, cara. Ele também não é muito. Ah, ele é colado, ele sim. Ele é colado. Ah. Ou. Ou. Ou quebrou. Não, 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 não acho que não. Eles tiraram porque tinha podre ali mesmo. Ah, sim. Também, eu acho que é um dos únicos podres que tem no carro, né? Porque não tem podre esse carro, o carro ficou todo na lata, todo bonitinho. Todo, né? E agora aqui, então, Santo Antônio, pra fazer o Santo Antônio aqui é. Pra muita gente que não sabe, na verdade, é, é dobra na, na marra mesmo aqui na máquina do de dobrar aqui cano. É manual, mas ela é bem, bem funciona, ela é bem, mas é sincera. Ela, <risos> o que ela te vende, ela funciona. Honesta. É honesta isso. É. É, e as peças mais aqui, ó. Vamos. Ah, aqui tá o câmbio, ó, o dog leg. Uma coisa que, que a gente já tem, ó, aqui tá o câmbio, que tem que, então esse carro aqui, para se lembrar, ele veio com câmbio automático, mas ele era originalmente, ele tinha um câmbio desse aqui, sim. A grade dianteira, essa aqui é que tava no carro, ó. Cadê a grade nova? Tá aí, não? A grade nova tá aqui, tá aqui. A, essa aqui era a grade que veio no carro, mas ela é muito estranha até, né? Não entendo porque tem dois símbolos ali. Tem alguma coisa deu errado nessa história aí. E aqui a gente tem a, e a gente comprou essa grade aqui, ó. Acho que o emblema que usa meio os mãos. O emblema de... um... É, o emblema que comprava separado. Vou botar um emblema da FT ali. Isso aqui até foi bem barato, sabe? Eu, eu não sei, não é original, né? Mas surpreendentemente foi tipo 50 dólares assim. A grade. Não parece nova. original, mas olha o emblema, é. a qualidade, muito boa. É. Bem, não, a gente vai pintar ela igual é, também, então. O que mais a gente tem de peça? Ah, tem os faróis aí, né? Tem farol. Tem algum pra abrir fácil, hein? O farol que a gente comprou, ó. É o estilo esse aqui que é... Deixa eu, deixa eu pegar um outro ali, o que tinha. Sim, porque o outro farol... Esse aqui é do mais antigo, é do 86, 80... Esse carro é 86, né? Uhum. Ele é bem... Eu acho que é assim. Ele já tem o um pisca junto, né? É. é. E aí ele tem essa, essa área lateral aqui, ó. Além de estar tá tudo feio, né? E esse aqui já é um pouco mais moderno. E todas as evos são com esse farol aqui, então... A gente quis deixar consoante com isso, né? O que mais tem de... Ah, aqui tem os forros de porta, ó. Aqui tem ó, coisa para montar motor, suporte motor e tal. E aqui estão os forros de porta, os cartão. É. Forro de porta, esse aqui que eu venho do Tailândia, né? Que é a mesma empresa que fez o, o kit inteiro lá. Mandaram esse. Eles fizeram esse forro de porta. Que é o mesmo cara que anda com um barquinho com o motor dois tempos aqui. Mais ou menos. Naquele nível. Cara, os caras na Tailândia são muito bons manuais. E até eu digo assim, é, muito, é parecido com o Brasil em algumas aspectos assim, de criatividade e de fazer as coisas manuais. Oh, Olha aqui, ó. É legal, né? E ele é fibra de carbono mesmo. Carbono mesmo, né? Bacana. Bacana, né? Vai ficar legal, vai dar um acabamento bom por dentro. Ah, calça de motor aqui, ó. É. Legal, calça uma capa de alumínio, duas peças Sim. de alumínio com um PU no meio. É, na verdade, como eles fazem muito esse carro lá na, na Nova Zelândia, eles. Tailândia. Tailândia, desculpe. Na Tailândia eles. Eu perguntei tudo que eles tinham de peça para vender, eu acabei pedindo. Ah, isso é alguma. Ah, isso é a alça puxador da porta. De porta. Puxador de porta. Ah, olha aqui, ó. Também, ó. De puxar mesmo. Aham. 
Um calço ali de alguma coisa. É. Ah, esse é os calços motor. É, esse aqui né? o Pimar mandou, que isso aqui é da, do para-choque ali, ah. que daí no fim não, não vai usar a parte reforçada, não precisa usar isso aqui. Tá. Tem coisa. É, não, deixa aí, vamos, vamos continuar o trabalho então. É, eu sei que eu tô fazendo um suspense da cor que eu vou pintar o carro, né? Mas vocês já viram as rodas douradas aqui, ó. Então na verdade eu vou, vou, vou anunciar a cor que o carro vai ser oficialmente, que é meio óbvio, né? Mas vai ser <risos> preto com as rodas douradas, que na verdade é uma, uma lembrança, uma, uma memória, aquela parte da carreira do Ayrton Senna que ele correu com a, com a, o, a Fórmula 1 que era toda adesivada de um player special, né? Então, pra quem, pra quem não se lembra, não acompanha essa parte aqui, eu vou botar umas fotos aqui daquele, daquele Fórmula 1 memorável e, e tem muitas recriações, já vários carros que os caras fizeram isso, que é, na verdade são preto, é um carro preto com detalhes em dourado. E quando eu, quando eu tava estudando assim, ó, decidindo que cor ia fazer o carro, primeiro a gente até pensou fazer ele no, naquele champanhe, que é, o, que é a cor original que o, que o carro com cena tinha, só que aí o, o que me fez ir contra, digamos assim, isso é porque eu tenho a impressão que esse carro não, não, não fecha bem sendo claro, sabe? Ele precisa ser escuro, ele, ele tem um desenho de chassi que precisa ter uma cor escura, só que ao mesmo tempo um chumbo, assim, era a cor original desse carro e todas as Evo foram feitas chumbo, um cinza meio escuro. Então a ideia era não, não repetir, fazer um carro diferente mesmo, mas ao mesmo tempo clássico. Então a cor escolhida é, é um preto. Só que o que eu vou deixar para vocês é o seguinte, ó. Como esse carro vai estar caracterizado de um player special, eu quero saber de vocês ideias assim, de, das caracterizações, porque eu não vou fazer ela exatamente como é que elas eram, mas ao mesmo tempo esse carro tem uma, vai ter uma, uma lembrança, uma memória, uma homenagem ao, ao Ayrton Senna. Né? Então é, eu vou botar alguns. Quero botar algumas lembranças, alguma coisa. Quem de vocês aí. É criativo, tem ideias, deixe nos comentários ou faça até alguma coisa, coloque no Instagram, me, me marque para eu ver, me mandem as suas ideias aí, porque eu acho que dá para dá para juntar várias ideias nessa história aí. Até porque o que a gente está fazendo agora aqui no carro é o seguinte, a gente vai uh, vai fazer essas fabricações agora aqui que é Santo Antônio, uh, te limpar bastante a parte de baixo do carro, né? Já tava tirando antes linha de freio. Sim, saiu linha de freio. Não, linha de freio não, ali ah. ah, os amortecedores, que ele, a suspensão é com amortecedor hidráulico, com uma bomba hidráulica. Sim. Então já deu uma limpada meio que Sim. por baixo, linha assim, de nas coisas. original, tem que sacar tudo. Sim, e aqui no capô, aqui na frente, ó, a gente vai, vai limpar e vai, a ideia é deixar um cofre bem limpo, assim. Uh, eu já mostrei pra vocês a admissão, né? Uma admissão de fibra de carbono que vai ficar nesse Isso, lado. Um e todos os carros podiam ser assim, ó. Olha que abre, né? <risos> e, e aí o que a gente vai fazer? Vai, vai limpar isso aqui bem. Só que a gente já viu aqui, por exemplo, ó. Essa roda. Essa roda ela é um pouco grande, esse pneu aqui, o tamanho da roda, assim. Então ele pega, pega muito fácil aqui dentro. Assim. Eu me lembro que a do Sam também já pegava. Só que no caso aqui, como a gente tem a oportunidade de cortar e pintar. A gente vai provavelmente tem que cortar esse pedaço aqui e dar uma abauloada aqui para aumentar essa caixa de roda para dentro. Sim, pra... Vai sair esse suporte, suporte aqui é da reservatório de água do radiador, isso aqui sai. Isso aqui era suporte do ABS, aqui tá os canos tudo do ABS. Sim. Que daí já vai sumir também essa sim, parte Sim, a gente até aqui. decidiu tirar o ABS porque era uma coisa tão antiga também. Sim, sim, sim. Então, se, que... for, se for para fazer um negócio desse, uma hora a gente faz nós um ABS aí mesmo. Nossa senhora, Diz que eu duvido. <risos> não, não, não duvido. E, e aí tem o servo freio, né? Tem algumas coisas Sim. grandes assim. O servo, na verdade, dá pra tirar ele e botar um menor. Uhum. Até pra ficar mais. É, o carro já tá com os coilovers que vai usar, né? Não sei se dá pra ver aqui. Não, dá, não vai dar não pra vai, ver. Né? Eu acho que é. Sim, porque isso, isso bem botou legal, em. Bem legal. Porque a gente tinha que acertar a altura, né? Sim, mas na hora que botar o motor aqui, o turbo, né? Sim, sim, sim. Vai... Mais peso já. E, e o que o Pimar fez lá parece fácil, né? Que era só botar as coisas, mas teve um monte de alinhamento, assim, né? De, de pecinha Sim, aqui, né? Tudo teve que ser... Essa pecinha aqui teve que mexer, ó. Teve que dar um, um, funda, um fundo aqui. Falta uns grampos ainda da, da, da Mercedes, que as tá muito difícil. Painel, ele falou, as as tampinhas. tampinhas aqui. É. E aí teve que fazer esse, esse suporte aqui. O alinhamento aqui, a caixa de roda, assim. Tinha uma coisa que ficava aberta aqui, ó. Que ele acabou fechando. Vou deixar isso aqui bem, bem presinho, bem feito. Também, Fico salvo, a, a ideia inicial também que tinha falado de fechar e agora não. É, agora a gente está na dúvida assim, ó. Se bota o escapamento aqui para trás é. ou se faz a lá o pala assim, bota no, no paralama aqui, ó. Não sei, a gente está na dúvida. Né? Se botar no paralama aqui, ó. É. Dá... Os, DT, os DTM eu acho que sair aqui, né? Algo assim, eu não me lembro Sim. mais. Tem que por baixo que ali. Olhada, né? Só que se botar, se botar por aqui tem que vir pela caixa de roda aqui tem assim um e cortar. Tem outro problema aqui, ó, para cortar aqui. 
Olha o número de chassi tá aqui, ó. Ah, é, olha pro, pro lado, Sim, tem, ver, que, tem que cortar embaixo. Aqui né? tá o número de chassi dela. Uh -huh. Então. É. Eu não sei o que, que vocês acham aí. Até vou. Deixa eu, deixa eu aproveitar já que eu tô perguntando para vocês. O uh -huh. que, que vocês acham? Faz o escapamento no paralama, né? Faz o escapamento embaixo da porta ou faz aqui na traseira? E que vidro vai no teto solar? É, isso aí tava. Esse dia, pra quem não se lembra, Marcelo, quando foi olhar o carro sendo pintado, falou: Ô, oh, mas são os imbecil, botaram fundo no, no vidro do teto solar, só que é de lata. É, não. Aqui é. Eu botar, o Luiz aqui quer botar os atuadores hidráulicos é, aqui agora. Não, o Luiz é muito racing. É. Não dá. Mas, cara, o, o, assenta, o carro assim é, um, é uma maestria. Ele, ele é, ao mesmo tempo, ele é sóbrio. Não, ele tem uma linha. É, ele é, é um. É um clássico com uma agressividade controlada, vamos é. dizer assim. Então ele tem, por isso que eu digo que tem que ser uma cor escura, sabe? E, e vai ficar show. Aqui do para-choque do para aqui realmente, esse pneu aqui é meio grande, essa roda é meio grande, eu não sei o que a gente vai fazer. Não sei se eu não vou pegar esse pneu aqui e botar no Supra na frente. É um... uh, ou se a gente... Eu, também, eu, eu acho, acho que, que vai... Eu acho que vai cortar isso aí. Eu acho, eu acho que vai ter que dar uma, um cortezinho aqui assim, porque essa linha ela ficou, parece até meio... Uhum. Meio não, fora, não tá né? Casando, porque essa aqui, ela até... É. Ah, legal, aquela ali que tá esquisita. Essa linha aqui parece que não casou aqui do para-choque. Tá? Talvez vai ter que mudar isso aí. Vamos ver os progressos então. Daqui a pouco já temos Santo Antônio. A ideia é dar uma limpada boa nesse carro pra, pra meio que montar as coisas e de repente e já depois fabricar o coletor de escape. Porque o coletor de escape em si tem que fabricar todo. E aí quando tiver esse carro literalmente montado, eventualmente até andando, de repente se a gente sim, decidir sim. fazer o chicote, aí depois o carro vai pra pintura. Então... É, como é um carro que tá sendo feito. Tanta mudança drástica vai ser muito corte que vai ter que ser feito. Provavelmente a gente vai ter que cortar aqui também na traseira, a dianteira, é. ter que decidir o escapamento para ver onde é que é. vai cortar. Tem muita coisa que sumiu lá do motor, então não adianta pintar o carro e sair cortando depois. É, Sim, é, é perda é, de é tempo, né? É perda de tempo. E o Fernandinho tá aqui, ó, fazendo motor de Corvette velho, não? Fazendo todo mundo, né? É isso aí, ó. Esse aqui é o Corvette do, do Jim aqui, ó, que fale, veio a falecer. Ah, sete Sete cilindros, é um V7, agora a gente vai ver se, <risos> ver se a gente dá um, uma mão aqui e vamos, vamos deixar ele em dia de novo. <risos> assim, o mais longe que ele fica, para mim decidir onde vai ficar o Santo Antônio. Eu seguro ele aqui. Sim. É bom que a gente tem tudo mais ou menos o mesmo tamanho, né? É. Não era bom botar o suporte do banco, porque... É... Ele vai levantar e não vai mudar nada aqui. Cara, eu nunca... É. Ah, assim, assim tá bem longe, assim, porque eu não. Tá, não, eu quero ele longe. É. Tipo assim, mais pra trás não vai, né? Não, mais pra trás não vai. É isso aí, é isso que eu preciso saber. É, porque pra mim, assim, eu já não consigo alcançar na embreagem, uhum. mas vamos dizer que você tem um cara maior que sim, eu. Sim, sim, sim. Não, é isso que eu queria saber. Então agora tá, tá a medida fechada. Posso tirar? Ele pode tirar. Ele vai ele ficar por aí. Fica bem na coluna aqui. É o bom que esse banco é bem fino, né? Então ele nem atrapalha não, muito não atrapalha o espaço nada. atrás. Ele é pra traseira. E esse cano, se o cano ficar muito pra trás, vai ficar ruim pro teus filhos entrar. É. Uma coisa que eu acho que vai ser legal é pintar esse do Santo Antônio de uma cor diferente, né? Daqui de repente até de dourado. Eu acho que ele de dourado vai ficar legal. Vai dar um, um toque assim. Dia 2, ó. Motor fora do, do Corvette. Do Jim. <risos> e aqui a Mercedes. Como é que estamos? Ah, agora estamos até banco de trás. Vai ter até banco de trás. Né? Senta aí, deixa eu ver como é que tu fica aí. Tem, uma, tem um suporte. Oh, louco. Tem um suporte esse iPad aí. Esse aqui ia ser legal pra botar na, no Tesla. O puta que pariu. <risos> o puta que pariu. <risos> Cara, mas até que tá ok. Não, ficou bom. A ideia era pras crianças, né? E aqui pro adulto já serve. É. Eu consegui uma. Esse banco tá todo feio, eu consegui ontem um, um lugar que vende o couro já pra ele, mas. Nossa. Mas não vou conseguir fazer personalizado, vai ter que ser. Vai ter que ser o couro o padrão assim, né? É, agora eu vou fixar ele aqui. Daí tem que decidir exatamente... Ah, que você já botou a barra, agora que eu vi. Botei uma barra aqui. Falta fazer mais umas chapas, negócio. Sim, dá uma é, estruturada. Ou ele faz ele aqui, ou ele faz, faz ele aqui acompanhando, acompanhando ah, essa linha aqui. Eu acho ó. melhor acompanhar Olha essa linha, trás. né? Uh -huh. Fica mais legal assim, né? Fica mais legal. Uhum. Cara, isso vai ficar legal esse Santo Antônio numa cor assim. Na cor do, do dourado, né? E na... Baixou. Eu acho que vai ficar aqui. É, eu ia botar direto, fiz, ah, vamos botar uma barra aqui, pelo menos fica mais firme, né? É. E ela pega. Tudo Onde é que as, as torres é mais pra baixo, né? Da amortecedor. É mais pra baixo. Daria pra botar mais uma se quiser lá pra baixo. Olha. Sim, chegar na torre ali, né? Uhum. É. Aí pelo menos segura bem o quarteto aí, né? Ah, show de bola. Aqui na frente eu cortei já o, o pouco de suportes. 
aquele suporte aqui do ABS, Sim. ali tinha um outro cara Sim, a ideia fora. é deixar o cofre assim limpão é, agora aqui. Mais limpão. Ah, conta coisa aqui, né? Pra que isso aqui tudo? Pois é, eu acho que ele. Alguma coisa ficava aqui. Não, não estranho, não tem a. Ah, ou isso aqui é alguma ferramenta que tu fixa aqui, não sei porque lá é o contrário. Tem que achar umas fotos na internet. Uhum. É, ah, sim, pode ser para alinhamento. Olha, olha aquela suspensão hidráulica dele. É, daqui a pouco é algo assim, né? Show. Cara, não vai botar fogo no carro aí, né, meu? Cara, tô tentando não fazer isso. Ó, já lá já tá soldando. Ainda bem que essa... Ainda bem que essa parte é que vai emborrachamento por cima, carpete, é. ninguém vai ver. Relaxa. Cara, a lata dela deve ter uns 5 décimos de milímetro, é muito fininha. É. E daí suja, contaminada, Sim. botando outra chave. Cara, é um inferno. <risos> Cara com pouca habilidade na solda. É isso aí. Mas vai ficar legal. Vai ficar. <risos> Aí uns reforços no... para dar a barra de trás aqui lá pro, pro torre do amortecedor. Que tá pegando fogo aí, Marcelo? Tem uns carros velhos, cara. Começar a fazer carro novo, esse carro velho não dá. É. Um Cheio borrachamento embaixo. embaixo. <risos> Santo Antônio pronto. O Marcelo achou que, que tava liberado já. Mas ó, Santo Antônio que a gente fez. Do meio para trás, basicamente na, na coluna B aqui para trás, fazer os apoio. Só que agora é o seguinte, agora vamos, vamos montar um motor falso aqui. E eu falei para vocês, eu vou, a gente vai montar o carro, tentar montar o carro o máximo possível para depois pintar o carro e aí poder realmente tá tudo montado, tudo fabricado, tudo bonitinho. E aqui tá esse aqui é o bloco do motor que eu que eu comprei aquele que, tá, que era o cabeçote de 16 válvulas em cima, o virabrequim e tudo Só que esse virabrequim, ó, quando a gente foi retificar ele, limpar, não limpava ó. Tinha umas ferrugens meio, meio forte aqui Dá pra ver assim, os contrapesos são bem ferrujados, mas assim tem uns lugares que ele comeu assim, o material E ficou muito ruim, aí a gente pegou E esse bloco também aqui, ó, onde é que tá aqui, ó, não limpou, a gente ficou pra 87, 97 7, ou 97 e meio se não me engano e não retificou, não limpou ó, tava umas ferrugens muito fortes e aí não deu para aproveitar o bloco também é que a gente fez pegou esse carro, veio com o um motor 2.3 8 válvulas que a gente, que era foi trocado, né, esse carro aqui originalmente era uma Cosworth com motor 16 válvulas manual ele, e quando eu, eu ganhei esse carro ele tava com motor 8 válvulas com câmbio automático só que o bloco, por sorte, é o mesmo bloco que vai no 16, a parte de baixo. Aí, aí pegamos o bloco do carro aqui do 8 válvula com, com o cabeçote do 16, que a gente mandou para o Stump no Brasil. E fez todo o serviço, né? Quem, quem não viu, eu vou mostrar a foto do cabeçote aqui. Vocês vão ver ele daqui a pouco na montagem aqui. Uh, ficou 10. E aí o Doug da ProLine estava fazendo as folgas, vira brequim tudo, e descobriu que me ligou, ó, vira brequim tá empenado. 0,019 de polegada, que é um empenamento absurdo, assim, nem gira no motor. Aí eu entrei no eBay essa semana, domingo, e achei um virabrequim desses para vender por 200 dólares, que, que é barato. Mandei eu vir um virabrequim, então terceiro virabrequim já para Mercedes. E agora o Doug tá vendo se ele vai montar. Mas o que, que a gente vai fazer? Aqui tem as peças, todas do, das desmontagens do motor, ó, tampa de válvula, cárter, e, e todas as tractanas aqui, ó. Olha só o coletor de emissão com aquela injeção mecânica estranha. Então tá tudo aqui, a gente vai começar agora a montar o motor ali no lugar para poder enxergar o, os coletor. Tem o coletor de admissão, já vai dar para botar, vai ter bastante peça. Mas você... Armar tudo, né? É, vamos meio que armar o um motor falso, né? Porque vai ser com o um bloco com problema, não vai ser o bloco certo, nem vai ter virabrequim dentro. E aí a gente vai ver como é que funciona, fabri... especialmente para fabricar o coletor de escape. Porque na verdade a, a questão do, do turbo aqui fica um pouco delicada de, da posição e a fabricação. Então a gente queria fabricar tudo sem estar sem tá pintado, obviamente, né? E a admissão vai estar tá aqui, então agora vamos enxergar como é que vem essas peças aí. Essa tampa de válvula é de plástico, eu queria ter pintado ela no eletrostático e depois a gente foi descobrir que ela é de, ela é de plástico. Ela é plástico, por isso é que era alumínio. Vai ter que fazer um processo aí, vamos ver. <risos> ah, aqui estão as juntas, tudo. Cara, é, é pra ter tudo, mas sempre vai faltar alguma que coisa, né? Bonito. A embreagem é bonita, né? 
É, embreagem da Ceramic Power no Brasil, ó. Tá malvado, né? Dois discos de lona. É o mesmo esquema da. Da. Do Opala. Dois discos multidisco de lona. Exatamente igual. Esse é o coletor original dela? Esse é o coletor original. O coletor original já é um coletor bonito pra cacete, né? É. Na verdade. Se for ver ele é até simétrico, ó. Quando vê. Ah, ele dá pra Bota cima. pra frente aqui, vamos ver se ele não vai pra frente. <risos> Quando vê, dá pra frente e <risos> já meio que mata. Não, não. Daqui a pouco eu vou ficar aqui assim, ó. É. Olha. Dá pra, saber. Alguma coisa dá pra aproveitar, né? E ele é inox, né? Eu não sei se é. Tá tão judiadinho, coitado. Será? Tô, tô não, achando... mas eu achei até que Cara, esse aí tem 35 anos, né? É. 36 anos. É mais velho que tu. Tá bem mais velho que eu. É. <risos> Show, vamos ver. Enquanto isso, aqui no Supra, ó, a gente começou a desmontar umas coisas pra, pra tentar entender porque que não tá dando pressão, né? Ah, e aqui até as turbininhas, que dá pra ver melhor, ó. Uma turbina aqui, ó, bem pequenininha, ó, dedinho aqui, ó. De brinquedo, as turbininhas. E a outra ali, ó. Então, o escape delas é em compound, ou seja, vai de uma pra outra e pro escape. E a pressurização delas é paralela, só que tem duas válvulas, né? Onde é que tem as válvulas, tá aí? É, a palavra do escape tá uma aqui embaixo Sim, que é essa que a gente tá achando que tá trancada, né? Essa e tem a outra da admissão aqui Que aí ele tem... fecha a admissão Sim, aí O que ele faz? Ele isola uma turbina E pressuriza só com uma Só uma, exato aí quando, aí quando ele bota as duas em paralelo Deixa as duas pressurizar junto E aí fica biturbo em paralelo Antes isso é tipo um single turbo Mas tá, vamos ver Dá pra ver que é meio fuçadinho as coisas aqui, né? Tem uns olhozinhos Mas... É interessante é... Nunca tinha visto desmontado mesmo Esse sistema biturbo do, do, do JZ <risos> E aí esses dias eu fiz uma enquete O, o Supra Ou seis cilindros do, do JZ Ou o Opala aí O que, que, vocês, que, que vocês preferem aí Aqui é um 4.1 litro Ali é um 3 litros Diferente né <risos> ah, aqui, Agora já temos Motor no lugar, ó. Aí ah, tá com o cabeçote da... de verdade, ó. O cabeçote é. Ah, não. Onde é que ficou o negócio do... que ele escreveu? Ficou atrás. Não dá pra ver. Aqui é. não tem o. O Stump. Aqui tem o Senna. Ah, o Stump fez aqui, ó. O símbolo. O Senna aqui, ó. Fez várias coisinhas. Aquele pino atrás, certinho. Esse carro foi tão bem projetado, ó. Que daí aqui é a versão aspirada, ele trabalhava assim. Ah. Daí como a furação é simétrica <risos> A gente já faz assim Já pendura o que Cara, quiser Cara, já sabe ah, Mas pior que, pior que Não, não é de se Ele mas pega aqui, né Não, não pega ali, ó, ele passa lambendo Mas é só um trabalhinho de martelo ali Ele já está resolvido <risos> Pior, né Não é difícil, dá pra fazer não. os cavalos pra fora Assim, aspirado é. Ah, vamos pegar a admissão, vamos botar a admissão aqui pra ver Vamos abrir a admissão isso aí foi feito na Tailândia, cara. Os caras da Tailândia são envolvidos com isso aqui. E esse cara, o que fez esse cara aqui é o meu, o nosso é. revendedor na Tailândia. Essa parte aí dá pra pintar de preto, ó. Aqui, né? É, fazer um, um, um epóxi assim, ó. Um epóxi... Foi legal, a wrinkle, base né? é feita no centro. É, né? Sim, depois soldado... Aqui ele divide os dutos, ó. Sim. Bem... Olha aí, fechou. Vou passar pra cá. Ah, que legal, hein? Cara, isso aqui quando tiver tudo grudado vai ficar bacana, hein? Aham, mas tem que pintar de preto, sabe? E como sobra espaço, né? Em tudo é... é? Sim, aqui eu botei vai uma borboleta de captiva elet eletrônica. Hum. Aí eu vou botar um pedal eletrônico lá dentro também. Os bicão aqui, FT Injector. Uhum. Pô, vai dar pra fazer um chicote legal que passa tudo por trás pra não aparecer muita coisa. É, né? tem a flauta aqui, ó. Uma música que tu bem de pé, né? Tu viu? Ó? Ah? Tudo reto, né? Uhum. Vamos isso, sai para dar para baixo aqui. Deixa eu pegar um parafuso, vamos ver se eu é, fixo. Vamos fixar. Na verdade, a gente vai precisar fixar ela meio porque vai. Uhum. Só esses fit meio fininho aqui que os caras botaram, mas. 
Tem que trocar. Tem que ver o diâmetro interno que é esse aqui. É. Vou precisar trocar, mas tudo bem. Isso aqui até tinha que botar uma proteção aqui, ó. Vamos ensacar essa. Isso aqui depois, ó. E é colado. Ah não, é parafusado aqui, mas colado também. Ah, agora a gente tá olhando, ó. A dimensão no lugar aqui, ó. E a gente botou o coletor de escape virado, original, ó, que já é de tubo bacana, para ter uma ideia mais ou menos do posicionamento da turbina. Mas é, seria meio que tentar aproveitar isso aí. Só que... Ah, mas escapamento assim não, não vai virar não. o escapamento. Não, é. Tira o coletor aí, melhor pra, só para não bater nas coisas. Vira a turbina assim, tradicional, assim. Como? É. Aqui? Mas aí assim, ó. Assim. É. Meio que a posição que nem do Supra, assim, a boca pra cá, um, tipo atrás do farol, assim. Pô, a boca podia pode ficar aqui também, ó. Pra colocar ela mais ou menos assim. É, algo Esse assim. coletorzão vindo por cima, né? É. Daí aqui pode vir entrar. Não, dá pra virar, né? É, dá pra vir embaixo, aqui, né? dá pra... ele, ele pode subir ah, aqui, sim, ó, ó, pra passar o escapamento, não. ele vem aqui e... Não, aqui. o contrário, ou desce, o coletor sai pra baixo direto. Ou, ou porque o original ele sai pra baixo, eu assim, ó. Mais em cima, assim. Eu prefiro... A turbina é aqui em cima. Ah, a turbina é bem em cima. É verdade, é bem legal. Cima, ali tem lugar para fazer o coletor de... E aí o escapamento desce para lá. Tá ali o carro fazendo, é, exatamente. E tem escapamento aqui embaixo, tudo. Ó. Na verdade, só temos que ver onde é que vai o alternador. Que ar-condicionado não tem, não é usar. Como não, cara? Não, 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 um pouquinho mais para trás, dá para brincar um pouquinho aqui. Uhum. É, você tem que ver aqui para para dar um dá para vir para baixo também. Sim. Ah, mas aí ficava bacana, hein? Cuida que tá solta a carcaça, sim, sim, né? Sim, 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 tô segurando. Dá para andar tá. sem filtro, como gosta o Luiz? Não, é. É isso aí, não. Esse motor aí não dá. <risos> funil do mesmo farol, funil é. até. Bom. Cara, ficou legal. O que a gente tá pensando aqui é o seguinte, ó, eu tenho tudo, a gente tem as duas turbinas para fazer compound, que é essa aí, que é uma GT 3584R. Que ela, uma GTX, que ela é 67mm aqui por 62 atrás. E tem a, a de chaveirinho aqui, a de brinquedo. Essa aqui é pra botar na Titan, né? Que essa aqui é uma 20... Ah, nem me lembro que turbina é essa aqui, mas é uma 28, eu acho. Ah, não tem aí. Não tem. Essa aí que seria a do compound pequeno, tá? Mas, ah, vamos... Que aí se fosse assim, teria que ser ainda assim uma aqui e a outra aqui, né? Sim. É do coletor... É que essa aí teria que ser a pequenininha primeiro, tá? Ela vem pra essa e essa tem que soprar pra essa. Jesus! O frio dessa vai pra é. entrada dessa. Então essa deveria ficar aqui. Não, assim não. É. Não sei se tá é, essa mais, um pouco mais pra trás assim, porque o coletor vem primeiro pra essa e a saída dessa vem pra aqui. Ah, é? E a segunda na frente a aqui, ó. Não, a segunda. Op, a segunda essa aí bem pra. É mais essa um... é a primeira que recebe do escape Sim. do coletor. Dessa bem aqui. E aí pressuriza para outra. E essa é o filtro, Sim. vamos dizer, que, que, vai, vai, que vai nessa, assim, ali. 90 graus ali. É. Jesus. Teria que achar um cara muito bom para fazer isso. <risos> ah, isso não tem. Bem não existe, né? Não, Acho que não é. tem. Não tem. Convida pro churrasco, de repente. É. Vai Vamos ver se eu vou convidar alguém pro churrasco aí. Vamos ver se alguém aparece aí pro churrasco para fazer essa encrenca aí. Mas não sei, vamos ver ainda. Não sabemos se vamos fazer compound ou não. Na verdade a gente está na dúvida que para saber quanto de HP realmente tudo vai aguentar. Agora a gente está meio em dúvida se esse câmbiozinho, se o diferencial, as coisas vão aguentar uma, uma potência muito maior. O motor a gente sabe que vem, né? Mas de repente não, não é o canal. Vamos, vamos, vamos pensar ainda, vamos ver o decorrer desse episódio. Acabamos de pegar as joias aqui, ó. Olha aqui, ó. FT Injector, 230 libra hora. Vamos ver. Olha que legal. Eu acho que essa flauta não é para esse modelo de bico, hein? É para o de 11 mm É para ah, o de 11 mm E altura? Vamos ver. Embaixo também não? Não. Tá, eu tenho que usinar isso aí. Bom, vamos ver agora. Bom, é pelo menos é só, é só furar, né? Não, é só furar. Ela tem mar, tem parede, lá tem parede. Uhum. Daqui a pouco até ele já manda assim, que lá ele deve é Tailândia, daqui a pouco lá eles costumam usar esse outro tipo de bico, né? É. Esse nipo aqui, esse nipo também tá pequeno. Sim, tá pequeno, né? Tem que ver o diâmetro que eles têm interno isso aqui. Esse é 6 anos. 
É. E a, a, pra, a, a fixação, da, a altura da flauta não é problema porque aqui, ó. Tem os, eles mas mandam um passador, ó. Mas os passadores é para qual tá, tamanho será? Segura esse aqui. Fecha, né? Não, tudo fecha. Ah, é só furar então. Uhum. É só furar. Tá? Beleza? Então na verdade temos que furar. É, e aí depois dá pra pintar esse coletor de preto aqui e vai ficar mais legal. É, fazer alguma coisa que combine. Eu vou até te falar, isso aqui dá pra deixar cromado, ó. Isso aí sim. Essa parte aqui dá pra deixar. E aqui é preto. Ali. Só esse coletor. Uhum. Uhum. A tampa também, eu acho que vai ser preta, né? É. Isso é tudo meio preto. Então agora estamos olhando aqui, ó. Tá pensando em tirar então a bomba, a bomba hidráulica? Sim, aqui é a bomba da direção Direc... hidráulica, ar-condicionado e o alternador lá. Então passa. Se a gente não vai usar ar-condicionado, a gente pode passar o alternador daquele lado, pôr um alternador mais moderno e pôr ele aqui embaixo e substituir a bo... esse cara aqui, a bomba da direção hidráulica, com uma bomba elétrica. Daí nós vamos ter só alternador Na verdade, e bomba d'água. Esse... O ar-condicionado até a ideia é ter. Teria uma... que ver lá dentro. O problema não é aqui, o problema é a máquina lá dentro. Porque... Existem umas máquinas dos carros antigos que é uma máquina pequena que tu põe embaixo do painel, é. que é, é, pra, é pra, pra de adaptação, de, né? É de adaptação. Isso seria algo viável de fazer. Mas aí, aí tem que ver se vale a pena manter Mas o alternador aí. Alternador aqui. Bota o alternador no lugar da bomba em é, cima, né? Ou bota o alternador lá embaixo. Porque ele livrou muita coisa aqui, né? Sim. Aqui antes tinha toda a admissão para baixo, né? Onde é que fica aquele, aquela parte do óleo que eu não achei? Ah, lá atrás fica. Do filtro é do de filtro óleo. de óleo, né? É. Isso aqui é da direção hidráulica, dá para tirar também, não, né? Não, isso aqui sai fora, isso aqui. É... As buzinas aqui dá para tirar. Ah, ah vamos botar o radiador pra, pra, pra ah, enxergar sim. os lugares aí. É, e aí o alternador sai daqui, dá pra liberar bastante não, futuro aqui. Tem espaço pra fazer o que quer, até porque é. pra fazer um escapamento mais. Sim. Pode ir pra baixo e subir. É, tudo que puder esconder pra baixo pra deixar aparente o cofre claro, assim. Claro. Show, tomando forma. Tô aqui na ProLine, ó. O Doug acabou de me ligar com uma notícia ruim, ó. Esse é o bloco que vai pro carro, ó. E o vira brequim que veio, veio muito largo, ó. Tem dois modelos de virabrequim. O virabrequim que é o, que é o ter, segundo virabrequim, ó. Ele é mais estreito aqui, ó, nesse, man, nesse mancais. E as bronzinas são mais finas, de bronzinas de mancal. E esse ali, é, ele é largo, o virabrequim que veio. Ele é para um bloco que é diferente. Tem dois modelos de bloco. Agora não tem que descobrir o que vai fazer. Então voltamos agora aqui para discutir o, o virabrequim. O primeiro virabrequim, que é esse aqui, ó. Ele é o largo, tá? O largo ele é de 86, junho de 86 para antigo, mais antigo. Ele tem 1,12 de polegada. E o bloco que tá ali é um bloco de 86. Desculpe, o bloco que tá ali não, o bloco que tá lá na ProLine, que é o bom. Ele é um, ele é mais estreito, ele é 0,96 de o mais polegada. Moderno, o mais moderno é estreito, o mancal. Então tem que ter o um virabrequim com esse aí. Com man... Aí ou a gente pega um virabrequim do moderno, que é 87 em diante, digamos assim. Uhum. Ou a gente pega, ou trocaria o bloco inteiro, só que aí esse bloco já está usinado, já está limpo, sim, sim, já está feito pena. tudo. Então é mais, é mais fácil achar um virabrequim. Só que é o seguinte, o lugar que eu comprei esse virabrequim que eles entregaram agora lá, o lugar que eu comprei esse virabrequim que entregaram agora, ele tem um bloco largo. Que aquele virabrequim é de 85, por exemplo, sim. 1985. Eles têm um bloco de 85, só que aí teria que fazer tudo. Outra opção é o seguinte, o virabrequim que está empenado, daria para desempenar, será? O que, que tu acha ah, de desempenar? Brasil, a gente desempena normal, né? E desempena é, normal. Aqui, no Paraguai também faz. É, então, porque aqui não tem esse costume porque tem muita peça, mas no Brasil todo mundo desempena. E pra desempenar, como é que desempena põe isso? Põe na máquina, põe na prensa, põe nos prisma, põe na prensa, joga um pouquinho, cara, porque é pelinho, né? Ele vai voltar e vai botando, só que tem que depender da, da boa vontade, né? Mas eles teriam prensa pra fazer isso aqui? Eu ou? acho que sim, né? Ele falou que não, ele não, nunca fez, né? Que eles não fazem esse tipo de coisa, Eles né? não fazem, porque aqui não tem esse costume. No Brasil é a coisa mais normal que tem, né? É, no Paraguai, a gente podia tentar desempenar isso ali. Mas é como é que tu vê se ele, ele, ele vai voltar? Eu tenho que botar ele, vamos dizer assim, eu tenho, tenho que ter uma prensa grande, põe em dois prismas, tá? Que ele vai ficar girando nos mancais. E eu tenho que botar um relógio no meio, onde é que tá torto. E girando, ó, aqui. Eu vou lá e uma pressãozinha e vem girando ele até ele ficar zero. Vamos tentar desempenar isso ali, não? Nós temos um maquinário. O que, que precisa? Uma, pri... uma, pre... uma prensa grande. Tá, isso eles têm. Vai dar. E os prisma, que é um quadradinho com é. um canto, né? Deixa eu ligar pro Doug, peraí. Estamos <risos> olhando aqui o espaço de, de intercooler, de radiador. Então, o co... 
que, que é a ideia? É botar um Só radiador. Que, e, e, e deixar esse cooler colado no radiador é um problema, né? Não, não é não. tanto problema, mas é. é a, aqui embaixo, é é seguinte, aqui embaixo tem entrada. Então. Aqui na frente tem um espaço para intercooler. É, a, aqui a frente vem até aqui, mais ou menos. Então, é, a grade vem aqui a grade em cima. Vem até ali, então temos pelo menos para botar um intercooler aqui de 4 polegadas. Digamos que ele vai ter, vai ter tá, cinco. Tá, mas vai cortar aqui, aí? Tem cinco, mas. Vamos dizer que. Não, não precisa cortar nada. Ah. Nós, vamos, ó, ó, nós temos espaço aberto, vou fazer 4 polegadas. Uh -huh. tá? Mas a, a, o capô fecha tem 5. Tá. Então nós temos uma, uma folga. Que eu, eu peguei as grades, a grade nova é mais estreita que a, que a, que a, hum. que a, que a antiga. E. Tem pra aqui nós temos ó, nós temos 5 polegadas na verdade quase daria né para fazer o um tubo de duas e meia duas e meia e compartilhar vamos ver e o radiador um pouquinho do lado ali é. passar o tubo de duas e meia aqui não, mas é um melhor mais é, é. Ali. é aqui e, e então ali do outro é. do outro lado já tem é um. também só que vai ficar duas e meia estranguladinho nos dois lados então se a gente arrumar um, se for um radiador de uma polegada quanto menor, quanto seria o tamanho do radiador assim então 23 polegadas então, o radiador de... Ó, oh, o radiador tem 23. Se, se, se quiser fazer 20, polegadas, precisa de 3 polegadas, porque é mais fácil... Porque a borboleta é tudo assim também. Ah, então tá. Então, um radiador com 22 polegadas... 21, 21 ou 22? 21, então. 21, assim. 21, 21 tá certo. 21 ou 22, como é. fácil. E ele tem 18 de altura. 18. É. 18. É, 18 de altura. 18. 18. 18. 18. E daria, é assim. Tá. Ele pode ser mais grosso, ele é fino aqui também, né? Sim. Então já vai ser mais Quantos polegadas pode ser de grossura? Bom, tanto faz. Aqui é, tanto tem faz, um, né? Porque não vai aventuir, né? É que deve ser uma e meia. É uma e meia. Dá pra botar de duas. Pode você comer de uhum. duas. E o intercooler assim, assim, se fosse chutar um tamanho dele. O tamanho do intercooler. Total. Total. Vamos ver, ficar aqui dentro. 25 ah. polegadas para ter uma. Não, acho que 26. 26. É, na verdade, total, se eu botar total, aqui dentro. Total, total. Ah, total, 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 né? 27. Total mais 27, então, tá. 27. Isso aqui dá pra dar uma assadinha, Sim, né? Não, mas aí faz 26, então, pra não precisar. Uhum. Né? É que daí tem que ver que o 26, a, a, o cano vai vir mais pra dentro também, né? É que Nossa, pode ser. Tá mano, pode, a caixa pode ser em 90 graus. A caixa pode ser em 90 graus. Entendeu? Não, pode ser pra trás, assim, da caixa. Então Sim. tem que ser 27. Ah, 27. 90 27 tá. com 90. Tá. E a altura? Oh. Eu faria daí, desse aí? 12? 12 polegadas. Uhum. Ah, só, só que que a grade vem aqui, né? Se ele vir quadrado aqui por fora, eu não sei se vai fechar a grade. Oh, peraí, peraí. Vamos ver qual a medida que tem daqui a, a grade. Não, deixa o radiador ali. Ah. Isso, então vamos fazer só precisamos seguinte, do capô. Cuidado. Ah, tá, claro. É onde apoia ó. a grade. É, ó. Não, Na estamos verdade. bem, estamos bem. Ó. Mas... Na Isso. verdade, peraí. Fecha aí. Ó, com 4 polegadas vem aqui. Então, se for um intercúrio de 3 polegadas, tá tranquilo. É, e 3 polegadas 3 tá, tá ótimo já. É, então 3 polegadas. Doce por 3 polegadas, tá? É, da boa área, né? É. Doce por 27, é? 12, 27, é. Tá. Não sei se vai dar pra mais, muito mais de 500 HP no intercúrio assim, mas... Cara, mas eu, no E85 ele não é tão relevante. Entendeu? Ele, ele não precisa resfriar tanto. Ah, vai estar com é. Tá, já deu pra dar uma clarificada. Tem que catar um radiador, tem que catar um intercooler e resolver o um negócio do bloco agora, do, do bloco ou do vira. Ou vamos desempenar, vamos lá ver se a gente consegue desempenar isso aí. Jesus. Olha, vira brequinha aqui, ó. Um pouquinho tudo empenado. Sim. Just to, to start. Yeah. Now put more power. <risos> Esse é o lado certo. Olha aqui o dispositivo que a gente fez aqui, ó. Pra desempenar a vida pra quem na Proline. Nunca ouviram falar nisso. Né? <risos> Imagina na Proline desempenar o vira pra quem tem que ser um brasileiro pra fazer isso aí, né? <risos> sempre, sempre só <risos> I was going to say that that's like a pro-line thing. <laughs> that's like a Brazilian thing. <laughs> e aqui o dispositivo, ver se pressiona o brebrequim e desempenha ele. Que é a alternativa que a gente tem nesse momento. Ele está muito para trás e ele está jogando. Sim. Na verdade, tem que botar um pouco mais aqui. Sim. 
Acho que esse lado aqui também. Ó. Opa. Espera um pouquinho. Esse aqui. Tá meio na ponta mesmo aqui para não. Ele tá querendo virar, né? Quando tá perto. Uhum. Começou a gostar de botar ele na posição correta. Aqui, aqui. Não quer virar para trás. Para trás. Vamos ver depois, eu digo para vocês quantas vezes precisou botar e tirar aqui, <risos> se deu certo. 75 years later. Quantas vezes já foi aí, Marcelo? Acho que agora vai ser pela oitava, eu acho. É, mas tá olha, rápido. tá rápido, vamos ver agora como é que vai ser. Eu acho que... É de 20, já estamos só em Também 20 metros. de polegada, né? 20 é. milésimos. É. Que dá meio milímetro. Não, não dá tanto. Ele deve passar agora. Sim. Então vai ficar mais difícil porque tá muito perto. Sim. É, olha ali. Mas isso aí. Yep. Tava em 20, né? Agora tá em 2. Tá em 2. Sim, agora é um pelinho. Sim. Show. O é que a gente tava falando depois é. Depois que fizer isso aqui, a gente vai botar no Magna Flux ali, que é pra. Pra ver se tem. Se não trincou, nada, né? trincou, né? Pega nos dois, ele não tá querendo sair dos dois. Já é. Sobe aqui e desce lá. Vou pegar aquele ferro. Olha, olha agora. Sim, dá pra ver ele voltando. <risos> tá bem inclinado ali, não tá? Olha aqui essa brava. One. One, and a half. One long angry line later. Então agora nós vamos fazer um magna flux aqui, que é para entender se ele tem algum trincado, alguma coisa assim. Ele limpa ali. Como é que ele diz que é o negócio? Ele diz que bota, bota um, um líquido assim que tem metal e... Se tiver alguma trinca, ele, ele penetra? Ele penetra assim. ali e dá pra ver aí, na trinca assim o metal com, a, com aquela luz ali. Ah, é. O líquido na verdade eu acho que pega pro, o, pelo infravermelho, ou é refletivo. Esse é aquele mesmo negócio que o cara tinha as pulseirinhas que botava na mão e é quebrava coisa, aquilo. É Só tem o um metal junto. <risos> Ali o grande aqui. Ah sim, bota uma corrente ali. Ah, o bornizão lá, né? Deu uma 
correntona ali, passar uma corrente no vidro. Ah, mede a tensão, ó. Tá, tem uma corrente aplicada. Oh, that's... Has to be dark. Oh, yeah? So you can see. Ah, you can see, ok. Tem que ser escuro pra ver. Deixa eu entrar aqui. Não vai dar pra filmar. Does it have voltage on it? Or no? Does it have volts? No. When you when you heard me uh -huh. mash the button, it magnetizes the whole ah, crank. Okay. And then ah, okay. And then this, this fluid has uh, iron particles in uh -huh. it. Uh-huh. And that's what the fluorescent green you see is. Yeah. And if so anywhere there's a crack, that stuff will get into the crack. Uh-huh. And, and you'll see it clear as day. So this one looks good. Yeah. Um, Yeah, so. Ah, good news? Yeah. Ah, awesome. <laughs> bah, boas notícias. Não tá, não tá trincado virar bem aqui. Se derrubei na nossa enviada. É que ele tava mais. Agora com. Não deu pra. É no escuro, ó. Tem que ficar no escuro. E aí ele. Tá vendo uns baita corrente aqui, ó. Ele magnetiza o virar brequim. Com essa, com essa bobina. Ah, ele tem que desmagnetizar o virar brequim agora. Está desmagnetizando para abrir aqui, fica invertendo as polaridades, ó. E aí desmagnetiza. Aí quando magnetiza para abrir aqui, na verdade o aquele, Opa, líquido, aquele ele líquido ele fica largando o líquido em cima. Se tiver alguma trinca de metal, você ele penetra, penetra e vai aparecer com a luz aqui mesmo. E aí, exato. E aí bota a luz, a luz ali ele reflete. Ah, que legal, hein? Que Bom. sorte, né? É sorte. <risos> Agora, agora é o seguinte, agora tem que botar o virabrequim no, no, ali com os mancal e ver se ele gira, né? Depois, é, é, se ele não... girar, ah, na verdade tem que botar agora de novo ali e ver se vamos conf... continuar conferindo. Ok, now it turns. Now it turns. <risos> <risos> Olha aí, show. It would not earlier. I hope it turns tomorrow. That was Brazilian style. Can do what you gotta do? Good, yeah, it is what it is. Ah, pra quem começou a tarde achando que nós tínhamos perdido um, vira, um terceiro virabrequim Estamos voltando com o bloco oh, Pera aí que ele tá... Não, tá, não, tá tudo certo Não, tá certo, não tem... Estamos voltando com o bloco, motor montado e até o, o outro virabrequim é o, do, é o do antigo, né, do 85 pra trás Eu acho que eu vou comprar aquele bloco do lugar que eu comprei esse virabrequim Só pra ter um bloco e virabrequim em reserva já Já que é tão difícil conseguir essas missão aí Mas show, ó, pistão, biela Perfeitinho. Depois aquele, aquele detalhe do, daquelas avalas que estão ali interessante, eu nunca tinha visto. É, né? Não, na hora que a gente montar esse motor vai ter bastante coisa pra, pra mostrar. Missão cumprida aí, ó cara que caiu em um golpe. Mais uma Deixa semana eu... daquelas... Mais uma semana de... Churrasco. Essa vez foi só uns 5kg que eu perdi. Pá, tá louco. Para de reclamar aqui, ó. Um barigão é. aí, ó. <risos> <risos> ah, brincadeira à parte, cara. Essa semana... Quanto tempo a gente esperou pela Mercedes, assim, pra poder botar a mão, né? E é, a gente não conseguia botar a mão, né? Porque ela não depende... Como a gente não é alto suficiente, não depende, suficiente, gente não depende é. da gente. E o pessoal e... às vezes reclama que, ah, tá parado, não tô fazendo nada. Porra, mas na verdade faz o seguinte, faz... Quando é que nós pegamos Mercedes? Faz um ano? Não, não faz um ano. Não, não faz um ano. Fa um ano, é. Faz, faz uns 10 meses que a gente pegou ela... Fizemos um pausão no início ali é. e de agosto até agora ficou, ficou mais ou menos devagar. É. Mas também é o seguinte, ó, o que o Pimar fez foi fantástico. Não, assim, não, o, o alinhamento da, 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 da carroceria ficou tudo, tudo 10 mesmo. Assim. Uhum. Então agora, e aí agora recebemos o carro, vocês viram hoje aí as primeiras mocaps aqui. A ideia hoje, a missão do Marcelo essa semana era fazer o Santo Antônio, missão cumprida. Uhum. Botar o motor no lugar aqui, a gente conseguimos deixar isso mais ou menos em dia, já deu uma, uma pré-limpada aqui pra... Eu não, tem, tem que resolver muita coisa ainda, porque o que vai ser feito, né, com esses fios, tem Sim. muita coisa. Então, para pelo menos agora poder fabricar o coletor de escape, poder fabricar o intercooler, poder fa fazer toda a fabricação que não... para deixar o carro perfeito e depois poder pintar o carro. Quem de vocês aí tava ansioso pela Mercedes, assim como, como eu, como o Marcelo, como, gente, como todo né? mundo aí, eu acho que... Talvez seja... É difícil dizer o carro preferido, mas é todos têm um valor vai muito Vai ser o carro especial. com o maior trabalho. Mas, exato. E eu, e eu acho que vai ser o carro que mais vai bugar o pessoal. É, vai ser o mais diferente, assim. E é legal ver esse projeto andando, tanta coisa. E, e agora que tem tudo na mão, assim, vocês vão ver, o negócio vai, vai andar. Vai, so, o bicho vai pegar. Assim eu espero, né? É, vamos ver se a gente bota mais alguns aí no, no golpe aqui pra, pra fazer mais algumas Tomara, coisas. Tomara, alguém tem que assumir <risos> um pouco. Mas vai, vai andar bem. 
Então, agradecer aí todo mundo, a audiência, todo mundo que está sempre torcendo junto pelos projetos, vivendo isso junto, ó. De novo, ó, a camiseta nova, que eu achei, para mim, honestamente, a camiseta de todas as, as sagas é a minha preferida. Eu achei que o design ficou 10 mesmo. Eu acho que daqui a um ano eu vou ter uma, viu? Mais ou menos calma, assim que rapaz, funciona. Calma, rapaz, vai ter sim. <risos> eu só ganhei, só existe uma. Essa, essa tem a dele ainda. Você, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo, essa camiseta está sendo lançada oficialmente. Essa aqui é uma amostra que eles me mandaram antes, então fica tranquilo, vai, vai, vai chegar a tua. Aquele moletom amarelo está bem usado. Pra Ué, quem... já tá quase gasto aquele é, moletom. Pra quem acompanha o Marcelo na, no, no Instagram dele lá, que é Map Green V8. V8. Vocês podem ver 70% dos stories deles, dos posts dele, tá de moletom amarelo da Ferrari. Só sabe? sobrou aquele pra usar, é. cara. Mas é legal, esse, o cara veste com orgulho, né? Na é verdade. isso aí, é isso aí. Quanto, quanta missão tu, tu fez da Ferrari Bom, e nas outras coisas, né? Vou até assinar ele pra usar. Tá aí, ó, viu? É isso aí. <risos> então tá, gurizada. Até a próxima. Até. Vamos ver os próximos passos da, da Mercedes, dos outros carros e pau.